is killing me inside Maybe I don't shake that You should forget to push the show You don't like what? Mom can't take her away. Mom, get out of here. The customers are waiting for you. Oh, come on. Hello. 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 啊，对不起啊，啊，都都是我们不对啊，这个死丫头呀，看我不打死你！你这个臭丫头，你赶紧滚！我们没有你这女儿，赶紧滚！大哥，这顿饭钱算我的啊！对不起啊，大哥，大哥，坐坐坐，放心，放心啊。就是来和我离婚的。你是？今天必须把少爷送来归家，与少夫人团聚。你是？哎，我说你，这不是要和我离婚的老公吗？他怎么会在这儿？这不是要和我离婚的老公吗？他怎么会在这？儿子，儿子，快来人呐！救救我们，给我们打个幺二零吧！快呀！张凯，过来。儿子，喂，幺二零吗？在真人五街道街上发生了车祸，请马上过来。好今天必须把少爷送上归家，与少夫人团聚。弟弟，你这是？跟你没关系，不该问的别问。家里趁我受伤，出国治疗两年，就凭我跟一个面都没见过，还四处敛财的女人结婚。我这次回来，我一定要跟这个爱慕虚荣的女人离婚。我欠你的吗？当初好心好意救你，你这样对我，那我说你这人讲不讲理啊？我当时，大、哦、爷，你跑不掉的。那我说你这人讲不讲理啊？我当时，大、哦、爷，你跑不掉的。真是晦气！要不是因为你，我也不会被抓住。宁愿阻挡我离开。记住，带走。伯母啊，找你说的，怎么还不改口啊？叫妈，<笑>妈，哎，好儿媳，当年才领证，平生这混小子就跑到国外去两年，妈真的是有愧于心啊。妈，这跟你没关系，你不要这么说。你们小两口见见面，说不定能好好处呢。啊，就这么定了。哎，还是回去看看傅夫人吧，说明回去跟这个负心汉不好了。嗯，我就说嘛，我们家曼曼打扮起来可真漂亮。谢谢父，妈，儿媳妇儿，这两年要不是你时常过来陪我聊聊天、溜溜马，我这日子呀可不好过。妈，您对我的包容。虽然当初协商成为契约，为了报答救命恩人，傅家英给了你们三百万，你你什么你呀、啊？除非你们把家门给取了，否则我就唱衰你们陆家。你先在这等一下，平时马上就要过来了。哎，妈
这么着急吗？也是，反正我们也没什么感情。你在干什么？炸！是你。你挡住我的去路，还没找你算账呢。好啊，倒打一耙，我也算看清了我这个老公究竟是个什么样的人。干什么拿我东西？你为什么离婚？是婚内出轨，还是另有打算？关你什么事儿？我还没问你呢，到底怎么来了我家？这个，哦，你是我妈新请来的保姆吧？你说我保姆？难道不是吗？赶紧把这打扫干净。不光要和我离婚，还把我当成保姆。转移话题的能力倒是挺强。你是不敢回应，为什么离婚吧？这个女人是在我出车祸昏迷时跟我领了证，我跟她一点感情都没有。还有，我的身份多么高贵，她是什么身份？啊、哦，所以你是说这个女人的身份地位，她配不上你？不仅如此，她还是个讹富家钱的人。要不是她死缠烂打，怎么可能让她进我富家？原来在她眼里，我就是个这样的。她不是要签字吗？我现在就签。你一个保姆靠我这么近，反正我妈也要逼我去跟那个恶心的女人培养感情，不如就拿她当当强。我妈为什么偏偏选你？是不是你蓄谋已久？还有，今天在路边挡我的道，是不是你早有企图？你别胡说八道。你摔我身上干什么？吃我豆腐？谁吃你豆腐了？还没说你呢。你一个保姆，闯你房间干嘛？行行行，我现在就走，行了吧？啊,啊。你脸色怎么这么苍白啊？我出车祸之后，就我低血糖，身上必须常备糖，把我兜里糖掏出来。啊，你别死在家里啊！<笑>怎么样，好点了没有？<笑>那我现在去给你做点吃的啊。说来离婚，结果还成了保姆，哼，现在还在这儿给人做饭。好像在梦里遇见你的眼睛，像闪亮星星，吸引我富有的注意。我不想清醒。做好准备，深深呼吸，想要陪你。你做的粥还挺好吃的。那当然了，我的手艺可是一绝呢。不过就你这个颜色，吃完我还躺下休息吧。长得还挺好看。就是嘴巴毒了点儿。晚安。不要走，不要走。怎么还？渣男、啊，怪不得这么着急想离婚，原来你心里还装着别人。烦死了。都不知道我为什么八十不停身
，怎么不在楼上休息啊？妈，我饿得还不舒他嘴里念着其他女人的名字，我怎么待得下去？是不是那个臭小子又惹你不高兴了？明天妈给你做主。妈，我和他还没有感情基础，而且。傅庭生的心思也不在我这儿。那怎么了？明天是我的寿宴，我已经安排的妥妥的。庭生喜欢骑马，到时你们在马场上好好了解。策马奔腾。好了，你安心在家待着，早点休息。算了，趁早把这婚离了，强扭的瓜不甜。哎，这马场可真是壮观呢！不愧是上都第一马场，今日可算是见世面了。是啊，你们听说了吗？傅夫人这次的生日宴，操办的格外隆重。听说是傅少回来了啊,啊？那傅少夫人肯定也跟着回来了。当年讹了傅家三百万，还死皮赖脸嫁给傅少，听说傅少很烦他呢。他算什么富少夫人？刚领了证，听生就把他抛下到国外去了。结婚两年，见不到老公一面，我看和守活寡也没什么区别。哎呀，这是林寒小姐吧？还是这般风姿绰约？讲当年，您和富少才是天造地设的一对。现在的那位富夫人也不知道是耍了什么手段才加进来的。<笑><笑>嘴巴这么毒，心里一定很苦吧？你是哪来的下人，在这胡说八道？这位阿姨，这是扫厕所的吧？厕所在后面，别走错了。这是什么味道？浑身一股厕所味的烤鱼，真是恶心。傅庭生，原来你喜欢的林寒就是这样的货色。我要是不在离婚前先恶心他们一，我就不姓江。不妨告诉你们，你们说的傅家少夫人就是我，江曼。什么？什么你这种下三滥的货色，还敢冒充傅太太？秦生要是知道，只会把你这个满口谎话的贱人逐出上都，还不赶快滚！今天这场子没有傅老夫人的允许，我还真走不了。该被撵走的是你们，哈，还真演上了。这马场是傅家的产业，既然你是傅少夫人，不如你把傅家养了五年的汗血宝马牵出来，让我们大家看看呀！汗血宝马，秦生之前经常带我一起骑，怎么你？这都不懂，傅庭生，你可真行。我们家的资产不是随便什么阿妈阿狗想看就能看，就你这下人还想在我们面前耍威风。来人！林寒小姐，管家，你看看清楚，你的主子到底是谁？林寒小姐可是少爷爱了那么多年的人，谁知道少夫人还能待多久？我为此得罪林小姐做什么呢？老夫人马上过来了，你去后厨打打下手。好、啊，你没听见吗？厨房缺个做饭的，你还不快滚出马场！我带你过去。不给点下马威，真不把我这个少夫人放眼里了。等等，去马场。马儿，好久不见，你的毛又长长了。你再不把马牵出来，我要你好看。走。妈妈带你见见其他的动物去。少爷，不好了，汗血宝马被牵出来了。牵出来又如何？有本事你骑上去啊，保证汗血宝马把你踢下来。你不是会骑吗？来，你不是说谁能驾驭汗血宝马，谁就是少夫人吗？还不赶紧给我磕两个响头！你，你是不是用了什么邪术蛊惑了马匹？你绝不可能是庭生的妻子。林寒是吧？五官还行，可惜三观不正，嘴比死了的鸭子还要硬。疯子，你有本事把庭生叫出来，让他当场承认你的身份，否则我绝不可能相信你一个下人说的话。我要是能把傅庭生叫出来，还有你在这胡闹，你对我们家庭生贼心不死，我把他叫出来，不是便宜了你吗？你们看呀，他就是不敢，他根本就叫不出庭生。夫人，你倒是把你老公喊出来为你证明啊！烦，本夫人不陪你们玩了。快许走，你个冒牌货！庭生不出来，我扒了你的皮！谁在这放肆？谁在这放肆？
。我家庭深，又是这个保姆，净给我惹麻烦，还在这跟林寒东拉西扯。庭深，你来了。敢欺负我的人，不想活了。庭深，你搂着他干什么？是故意气我的，对吗？他只是个烤鱼妹，根本就配不上你。林小姐，这儿是傅家，我说他是我的人，他就是。我说他是我的人，他就是。这是在维护我吗？还是只是在气林寒而已？林寒，你觉得你用得着我那么费心思吗？别把自己看太重了。我不信，听生，我们之前明明那么相爱，你怎么可能会爱上别人？不信是吗？不知不觉我爱上了他，想方法去表达，勇气你在哪？那么多路人家阻挡不了我对你就在一起了，怎么着？都怪你，是你勾引的平生。这不是两年前救我的那个人的平安符吗？你在这里胡说八道什么嘛？刚刚羞辱我还不够，还在这里颠倒黑白。天生，天生，天生，没事吧？你怎么了？都怪你！当年我和天生情投意合，要不是你借机上位拆散我们，你就是个恬不知耻的小三。你也知道你是过去式啊，天生。来人，把这个贪慕虚荣的女人给我拖出去！我看谁敢！来人。傅少爷回房间去休息。是。现在我们来清算一下，是谁胆敢在我的寿宴上闹事？伯母，就是这个女人，她嫉妒我之前跟庭生在一起，还冒充傅少夫人，所以才害得庭生变成现在这个样子。不是这样的，傅夫人。完了，夫人应该不会相信我了，毕竟林寒是傅庭生深爱的女人。林寒当初。是谁听说庭生出了车祸，转头就嫁给傅家那个私生子傅庭烨？是谁为了一个继承人夫人位置的身份背叛庭生，弃多年的感情与不顾？这些还要我帮你再回忆一下吗？嗯，真是一出精妙绝伦的好戏啊！这场面还真是精彩啊！你来这里干什么？我作为傅家的长子，不应该来吗？这是，这你都不认识？这是傅家的私生子傅庭烨，人称笑面虎，很不好惹。你一个私生子，傅家不欢迎你。傅家老爷子都承认我的身份，将来整个傅氏都会是我。傅庭深那个废物，争得过我吗？傅夫人，你年事已高，也该退休了，就别纠缠鹊巢了。你们这对狗男女，管家，把他们给我赶出去！不必了，这该看的戏也看了，我们就先走了。原来这就是傅庭深的妻子啊。林寒如此，傅庭生依旧念念不忘吗？曼曼，今天本来是为了让你和庭生培养感情的，都是我这个老婆子办事不利呀。没事的嘛，<笑>我和庭生相处的不错，今天他还为我出头呢，别担心。你们好好处，争取早日生个孩子。嗯、那个也太快了吧，我先去看看庭生。去吧，去吧。嗯你们好好处啊！喂，傅庭生，原来当初我被欺负，救下我的也是你。别动，嗯，滚。你就是个贪财的女人，别拦着我离婚。傅庭生，傅庭生，病得这么严重，还想着跟我离婚，果然，看来是铁了心的要恨我呀。不会是低血糖又犯了吧？真是个老人，他压根就不爱我，我还要在这巴巴的给他做饭。算了，我和他一个病人计较什么
这是最后一次，过了今天，时间里你在这儿干嘛？给我做粥啊！你来的还真是时候，妈，你吃吧。我不喜欢喝别人做的东西。你上次不是吃的很干净吗？这次又翻脸不认人了。果不其然，是我自作多情。嗯<咳>我不爱喝粥，下次别做了。那就不爱，反正我也不想再爱你了。谁给你的胆子一天到晚给我死缠烂打？谁死缠烂打了？一天到晚巴巴的跟着我，硬是来我家当保姆，在我妈宴会上出头。我告诉你，我是不可能喜欢上你。哼，不可能喜欢上我是吧？你要干嘛？本人吃不了一点亏。你、嗯、怎么了？干嘛？八十七年。流氓。我流氓？那你刚刚亲我的时候，怎么不说自己是流氓呢？脑子里一直想的就是林海。你还随便亲别人？谁告诉你我想林寒呢？你做梦的时候，嘴巴里一直都念叨着林寒，林寒，我都听见了。我，我曾经是喜欢过他，可是从他背叛我那一刻起，我就已经不爱他了。你以为我会信吗？哦，我算是明白了。你要问清楚我到底是不是喜欢他，然后趁虚而入，对不对？你脸真大。我告诉你。我最讨厌倒贴我的人，你哪怕能堂而皇之的出入富家，我也不可能喜欢上你。对，他只是一个拼命倒贴我的保姆。副总，法国圣顿集团的总裁杰克时间有限，只有晚上有空谈合作。现在他正好在富家附近，是否要把时间约在富家？可以。喂，还不赶快去准备迎接圣顿集团总裁的晚餐？什么？我干嘛要听你的？凭我是富家少爷。哼<笑>，好，我真成一个倒贴怪了。买了好多菜，也不知道那个外国总裁爱吃什么。哎。怎么顺着顺着就回家了？也不知道小阿姨在不在家里，正想去看看她。哎，江文，我急着用钱了，你赶紧给我二十万。你拦着我就是为了要钱，我没有。没有？你要你这身材要着脸的干啥用呢？我不管你去不给人睡觉，我拿钱。你无耻！你少给我整鱼用的啊！我给你三天时间二十万，要是没钱的话，你就等着给你小阿姨收尸吧。二十万，我哪有啊？傅庭山，你怎么才回来？我有点事儿要麻烦你。杰克马上就要到了，赶紧回来做饭。喂，好啊，天天把我当保姆，连工资都不给。喂。一会儿把停在我家门口的违停车全给我锁上，我让你凶。开启了。我还以为来到副总家里可以吃到跟外面不一样的菜式，没想到还这些东西。副总，招标会的事儿，如果今天还不能定下来的话，那么我就准备和四大家族合作。明白，稍等。这是酒店维纳餐厅招标会的大好时机，能不能做些？我哪知道他不爱吃西餐啊！哎呀，我知道了，快出去啊！副总，这事怎么了？跟夫人吵架了？没有。夫人，来，这个先生
，尝尝我们中国的特色的酒啊。太做好了，这是？这个是东坡肉，还有那个是我最拿手的烤鱼。哦，这我倒是要好好听。这个东坡肉采用五花肉上糖色而成，我怕太过油腻，所以逼出了不少的油脂。现在入口即化。还有这个烤鱼是我最拿手的，我烤了十年的鱼。烤鱼最好吃的味道就是出锅后的五分钟，不会太烫，但是香香脆脆，一口爆汁。吃惯了山珍海味，想这种把家常菜做的如此杜绝匠心，确实少见。你很厉害，谢谢。副总，餐饮这边合同交给副食，我非常放心。那我们合作愉快。你有福气，有这样一枚妻子。她不是我的妻子，而是我家的保姆。哦，我还想挖过来来着，你愿意来我这儿讨工资，出价。我这个。你这样抢我的人可就不太好了，副总，公平竞争嘛，我占有不行。你慢走啊！是谁把我车给锁了？啊！这个是桂圆红枣山药汤，这个是东坡肉，还有那个。怎么满脑子都是？这朋友圈怎么回事？哎呀，这不就是帮你助攻一下吗？你忘了曼曼成功帮你拿下维纳餐厅招标会的事了？你经过人家同意了吗？就这么发？你懂什么？这叫先婚后爱，你什么也不用管。哎，我看你这个样子，就知道对曼曼很上心。你妈我呀，一定好好帮你。有这么明显吗？要不然晚上还是一起吃个饭吧。哎，你速度快！哎，哥们儿，你这欠钱还钱，这不好吧？二十万还没到手，现在利滚利，四十万！哎，你，我正愁着钱呢。你你再宽限我点时间吧。还有多久？这这这得看我家女儿江曼。真是麻烦，你直接把她卖给我。这不太好吧？我不同意。呃，愿意愿意，苏凯，好，大姐，你再不来，你妈的命就没了。什么？佳、啊、怡。看来孟德没有骗我，你个小丫头片子，长得还挺漂亮。我小阿姨呢？你今天陪我喝一杯，不然你就再也见不到你的小阿姨了。放开我！喝！喝！今晚陪哥哥我爽爽，怎么样？滚！别给脸不要脸！你爸已经把你卖给我了，用来抵扣他欠的四十万。我被卖了。你说你值这么多钱吗？这不得被我玩三个月吧？你无耻！无耻的还在后面。啊啊啊啊、外面都是我的人，你以为你还能逃得掉？放开我！上都怀义集团的傅庭生是我老公，你要是敢碰我的话，他不会放过你的。傅庭生是你老公啊？我还说他跟傅庭义是我拜把的兄弟呢。<笑>你老老实实的，你的小阿姨说不定还能留一条命。傅<笑>总，今天一定要不醉不归啊！
。好。他干嘛半天都不回我信息？副总，你整个晚上都看你心不在焉的，在想什么？想哭什么？没有。不停身，老公，你救救我！老公，你救救我！不错，连夫人还真是特别。嗯，老公，你帮我，你帮帮我。他真的喜欢我。这么讨厌。顾总，你好，居然能在这儿遇见，这牛陪我喝多了，碰撞到你，不好意思。混账，你敢这么对他，不要命了！这，难道他真的是副总的人？顾总，是我有眼不识泰山。你先陪夫人吧，我还有点事儿，我先走了。你最好跟我解释清楚，为什么跟他拉拉扯扯的？就为了那点钱，你就出来陪酒，你知道不知道？如果不然，你就……我这么着急干嘛？她只不过是个为了钱什么都能付出的女人吧？我当然要钱了，我小阿姨的命全靠了那些钱，我继父是个赌鬼，是个家暴男，没有钱连我怎么办嘛？他这么缺钱，原来是……你怎么不说？我说什么？说出来，让我那个老公笑话我吗？更何况，他是个渣男，是个绝世无敌的大混蛋。啊，你有老公？嗯，他还为了一个坏女人，还跟我离婚，还让那个小三骑到我头上来。他还出轨？是啊，他不仅出轨，他还欺负我，还让我当保姆。这种男人简直不可理喻。<笑>你看，就是他，就是他欺负我。我帮你骂他。我还以为，回家。你手怎么那么冷、嗯？你还是跟你那个渣男老公离婚吧。渣男，我告诉你，我不爱你了。好，那种男人啊，不要也罢，你快醒醒，还有很多话没跟你说。少爷。这次江曼在酒吧里被人差点侮辱，傅庭生好像很紧张。好，看来江曼可以好好拿捏住傅庭生呀、啊。除此之外，银汉小姐对于江曼也颇有微词。傅庭也知道我的动作了，计划要赶紧开始。只要庭生和我在一起，我就还是傅家的少夫人。沈瑶小姐。银寒怎么了？你不是很爱你的申哥哥吗？我和你说，他回国了。申哥哥竟然回来了。不过他身边有一个叫江曼的好人，一直在勾引傅庭生。你知道该怎么做了吧？谢谢你，银寒。如果没有你，我还不知道这个消息。沈瑶这个傻子，有你背锅，庭生绝不会知道。我也有才。离婚，离婚。你就这么讨厌那个渣男？嗯。顾总，我们的合同过几天再签吧。你的老婆真幸福，有你这样的照顾、嗯。他不是我老婆。啊？不是吗？那一定是你的未婚妻了。来酒席的时候，一定要请我去喝呀。
是啊，他不是我的妻子。我的妻子，是那个趁我受伤硬要嫁给我的女人。对，我一定要跟她离婚。喂，秦恒，把离婚协议书送给那个少夫人，让她赶快给我签字。好的，副少。你醒了，坐坐坐。你这是？我给你做早饭，来炖点鸡汤，你尝尝。你转性了？哎呀，我的男人，因他的翅膀最美的伤心。嗯，慢慢。嗯。还有话要跟你说。是吗？我马上要跟我的妻子离婚了。我马上要跟我的妻子离婚了。好，这个傅庭生，我宿醉刚醒，昨晚还被人卖了，你这是要我死啊？你是不是不舒服呀？要不然再回去休息会儿。傅庭生，没想到你是这样的人。我怎么了？你说你要和你的妻子离婚？我当然要跟她离婚。当初我连她的面都没有见过，她是靠死缠烂打才嫁给我的。她是为了我的家产，我要让她一分都得不到。傅庭生，你就是这么想的？当然，她的家境低微，为了钱不择手段，我这辈子都不爱上。<笑>好，很好。怎么了？是不是不舒服呀、啊？要不然回去休息会儿。他昨晚受了刺激，我准备离婚后跟他在一起的事儿，到时候再说吧。来，再喝点汤。傅少，你要的离婚协议书送来了。嗯，好，我现在就签。嗯不是让你送给我的妻子吧？你怎么拿这儿来了？这这不就是您的妻子吗？不是说要离婚吗？我现在就签。她怎么可能是讹我钱的女人？好啊，原来你到现在都是这么看我的，就当我这两年时间都喂了狗，爱上了你这个这么不知好歹的男人。你在说什么？我妈当年为了让我忘记林寒。硬塞过来的一个女人罢了，她怎么会？看来你什么都忘了，把你曾经在校园霸凌救过我的事儿，还有我们的过去，全都忘了。校园霸凌？我之前的确在学校帮助过一个女孩，是你。这个男人什么都不知道，哪怕我救了他，他也无动于衷。<笑>好的很。江江曼。干嘛？所以说，跟我结婚两年的妻子是你，傅定生，你别不知好歹，你别告诉我，你不知道是我，我不知道是你，我以为傅定生，我告诉你，本来我早就想跟你离婚了，现在这，来，把字签了，我不签，你什么意思？我不知道是你，我不想离了。我你爱了我那么久，我们马上就能生活在一起了。晚了。我不爱你，我不爱你，我不信。你信也好，不信也好，这个婚我离定了。不行，你干嘛？你一定是头疼，才会说不爱我的，对吗？你的脸一如既往的大。是谁追着做菜，也要把维纳餐厅招标会的合同拿到手？是谁一直赖在我家当保姆？你说你不爱我，谁信？你又说保姆？好，好，好，我不该误会你是保姆，你是我的妻子。我。离婚有冷静期，哪怕只有一个月时间，你看看能不能重新爱上。被他这样盯着，我怎么可能不沦陷？如果我这么轻易就能不爱你，我就不会和你一直绑在一起了。慢慢，再给我一次机会，一个月时间，我傅庭生一定会让你重新爱上。一个月的时间，如果我还是这个决定，那么就离婚吧。你是我的妻子，你跑不掉的。你放开我
怎么了？我是不是打疼你了？你抱抱我就不疼了。你现在不是抱着我吗？好好好，抱。谁让我欠着你呢？那还有一个月时间，这周五咱们维纳餐厅见。你记住，这是我们第一次约会。好，那你先好好休息，好好养身体。秦恒，明天替我去苏富比拍卖厅拍下新婚秘境，还有，在维纳餐厅给我定下最好的情侣座。副总，你这是要追妻？少夫人，怎么今天这么神采奕奕的？跟少爷有约呀？我高兴吗？不过第一次和傅庭生约会，如果不行，我还要和他离婚呢。呃，是，哎呦，真是艳福不浅呐、啊！哟，有人购买了一个星空秘境，哎呦，这个人可真豪啊，一掷千金就为了买一个戒指。星空秘境，嗯，那不是象征着爱情永恒的戒指吗？哎呦。这有钱人的浪漫呢，可真奢侈啊！像我这样的，也只能给这有钱人当保姆了。真不知道这辈子有没有机会去体验一把呢？那你就想想吧，我要去跟家人约会去。嗯、拜拜。什么？庭生在维纳餐厅订了情侣位置，位置发我。我绝对不允许他的身边有别的女人出现，他只能是我的。哇，好浪漫，好幸福啊！是啊，好想进去看看。不是吧？这是在搞什么呢？哇塞，这什么情况啊？哇塞，你这什么情况啊？运动会搞这么隆重？来，先吃饭。哎呀，不是，你这到底要干嘛？这儿是上都最难定的位置，也是最有名的情侣座。我提前一天让人把这里布置成适合求婚的地方。求婚？是啊，我准备的这么充分，你看不出来吗？不是吧？前几天还在说离婚，这就跳到求婚了？可是这一个月的时间。才刚刚开始，那怎么了？你没听过闪婚吗？江曼，我发现我真的很喜欢你，所以你愿意答应我的求婚吗？这这这不会就是拍卖行的那个星空秘境吧？是啊，是是是，是什么事啊？这么贵的戒指。糟蹋了，可惜了，万一碰坏了可怎么办？所以你是答应了？你猜？就让我来猜猜看。你你你干什么？我是认真的，小满，从我看到他的第一眼，我就觉得他跟你很配。可是，我听说他好贵好贵呢，也就是你这种有钱人才能想到，把他丢在酒里，要是坏了可怎么办？他是不会被泡坏的，就算是坏了，我再给你买一枚嘛。败家子，不许这么浪费钱。哦，谢谢。我是你老公，做什么都是应该的。小曼，我真的很喜欢你，所以。你愿意跟我共度余生吗？不知廉耻的贱人！不知廉耻的贱人！林小姐，请你自重。庭生，你怎么能跟别的女人约会？我们都是过去式了，关你什么事儿？庭生。我离开你是有不得已的苦衷，你相信我。你已经是别人的妻子了，请你注意自己的身份。天生，当初是我救了你，这就是证据。而我离开你，是因为傅庭烨拿你要挟我。如果我不跟他结婚的话，他
他就会趁你出车祸对你下手。这是我的东西，你说是你的就是你的。你这个冒领别人东西的贱人！林寒在说谎，平生会相信他的话吗？毕竟之前他喜欢的人是林寒。你有证据吗？我骗你做什么？我们都要谈婚论嫁了。你出车祸之后，我怎么可能会突然离开你？我不知道江满怎么能这么不要脸，看到别人的东西都要抢，抢我的福生福，我的听生福。果然和他离婚比较好。林小姐，你既然说平安符是你的，那为什么里面绣着江满的名字？我念在当年爱过你，一直对你诸多忍让。没想到你是这样的人。不，庭生，我们在一起那么久了，你难道不了解我吗？我没有骗你。对，一定是江曼，她做了万全的准备，在里面修了自己的名字。毕竟，她可是为了嫁给你，一直赖在你家不走。庭生，你好好自己想想。现在没有人打扰我们了。我跟林寒已经是过去式了。我知道你们女生都是注重仪式感的。这场求婚就是给你准备的。陆庭深，我很想知道你到底是不是相信我是救你做那个人。你不是爱林寒了吗？毕竟我们两个相处的时间很短。你了解我吗？我。刚才林寒的解释，你是不是犹豫了？我没有。傅庭生，你把我带进这么可笑的陷阱里面，到底想怎么样？你连这个平安符到底是谁的都不能确认。小满，你听我说，我是真心的，我相信是你救了我。还有，我不是因为你救了我才跟你求婚的，是吗？那你知道我喜欢什么？知道我喜欢吃什么吗？现在看来，一个月的时间提前结束了。副总，夫人说你们其实还没领证。什么？我和傅庭生闹掰了，今天也去不了傅家。我们去哪儿啊？我还能回家吗？夏野。曼曼，你在傅家待着好好的，你回来干什么？我要和傅庭生离婚，我无处可去。夏姨，你要不跟我走吧？你知道吗？孟德那个坏蛋，他直接把我……我跟你走能去哪呀？你脸皮厚一点，你就赖着他，他能拿你怎么办呢？你可是他的救命恩人呢，大姨。这样不好，这有什么不好啊？嗯，你当初的婚约，小阿姨就是这么求来的。哎，这个死丫头，还敢回来？给我走！嘉义，走，滚一边去！走，慢走！我去！我的钱呢？啊！我不是把你卖了吗？你为了那点钱，就是这样对待你的女儿？怎么了？我是让你去陪人家睡觉，我又不是让你去死啊！你是姐姐，你帮帮你妹妹，帮帮你爹，怎么了？曼曼，你胡闹也有一个度，别让你继父不高兴了，赶紧滚出去，别回来了。夏姨，你清醒一点好不好？你赚不到钱，你就别对我指指点点。姐姐，你怎么回来了？小雨，赶紧进屋，一姐等会儿就回去了。姐姐，你都被赶出去了，怎么脸皮还这么厚，又回来了呢？他就是个赔钱货，你千万别学他啊！你看你辛苦了一天了，去去去去，你先回去睡。<笑>你在做什么？她老公还在这儿，用不着您老人家管教了。虽然还没结婚，但是要先过一把当老公的瘾。结婚证的事儿以后再说。副总，你和妈妈不是都是误会，惹老婆不高兴了，跑回娘家来了。你怎么知道我在这儿？看来这娘家也不是什么好待的地方啊。要不然还是跟我回去吧。傅庭生，原来这么帅。你是傅庭生？你怎么是姐姐的老公啊？你到底是谁啊？我叫傅庭生，是曼曼的丈夫。你就是他继父吧？他、啊、管你是谁，你能让我滚回来？傅总，抱歉，他喝多了说胡话。我们只担心曼曼
。是吗？我看明明就是你们三个吵吵嚷嚷的，吓到曼曼。我没有。小雨，赶紧把你爸送回房间休息。曼曼，你先出去一下，我有话给副总说。乖，你出去等我一会儿，我一会儿就带你回家。副总，你为什么跟曼曼离婚？我没想跟他离婚，是曼曼误会了。曼曼不适合待在这里，我希望你好好的照顾好她。我这个做继母的，我护不住她。我好可怜了，妈妈，我没事吧？我只是你的继母。我说我家里，小阿姨好。小阿姨，小阿姨别走。你放心，我一定会照顾好她。还有那个继父，我一定会让他付出代价。付定生，你混蛋！再混蛋也是你老公。混蛋带你回家喽！戒指还你，送你的，就是你的，自然没有收回来的道理。行行行。你是副考，你有钱，这么晚了，快去好好休息吧。哎，妈，傅庭生，意外，意外，我不管，你赶紧想想办法怎么开门吧，我可不要和你睡在一起。他把钥匙都拿走了，我有什么办法？要不然，今天晚上你就将就将就。流氓！你想都别想，我不管你睡沙发，我睡床，我才不要和一个渣男睡在一起呢。我什么时候成渣男了？上去睡沙发，你还真睡啊？平时怎么没见你这么听话？我摸在你的身后，守候的我，不想看你不幸福的笑容。或许我的心你不懂。嗯。嗯。真是阴魂不散的渣男，你做梦都不肯放过我。是，就是不放过你。嗯。别看了，我还不至于这么没有节操吧？谁知道你啊，死渣男！昨天晚上我们……嗯，你昨天晚上睡着了，还一直说梦话。是吗？行了，起来就赶紧收拾收拾，跟我一块去文旦餐厅。去餐厅干嘛？视察。哎，等一下，你怎么开的门？我有，哎呦，老师。混蛋，你个白骗子！沈阳小姐。欢迎大脚光临！谁是这里的烤鱼妹？给我滚出来！你就是那个挺身哥哥新招回来的烤鱼妹？沈瑶小姐，请你放尊重一点。你被开除了，给我滚！为什么？我们沈家可是和申哥哥一起有维纳餐厅股份的。我作为千金大小姐，当然有面临你的权利。而且你的菜品不过关，有很多客人投诉你，你的人品有问题，会影响餐厅名声。你是从哪里知道的？这个贱人一直贴着申哥哥不走，都传到我耳朵里了，还敢问我从哪里知道？你管那么。多干什么？我让你走，你就得走。首先，我并没有收到客户的投诉。其次，不知道是哪一点可以证明我的人品有所欠缺。倒是沈小姐空口白牙就给我扣上这么大的罪名，我甘拜下风。你勾引申哥哥，破坏餐厅名声，还敢狡辩？想开除我，就请拿出证据来，否则我绝对不认。证据，我是这里的股东。这里全都听我的。维纳餐厅不是都是副总说的算吗？什么时候成了沈小姐的一言堂了？你还敢提沈哥哥？要不要脸？
。沈小姐，麻烦你放尊重一点，这里是餐厅，不是菜市场。这江曼也太嚣张了吧！副总的名头也敢搬出来用，不会真的勾引过副总吧？不就是个餐厅主厨，当时也不知道怎么得回来的。搞不好你是靠美色上位的。早上我还看到他从一辆豪车下来，该不会是被人包养了，才这么有恃无恐的吧？<笑>好啊，蒋曼，你真是个千人骑万人整的骚蹄子，这次又勾搭上哪个野男人了？当然是你们家的副总。我老公喽，不过这里是工作场所，跟我的私生活没什么关系吧？哎呦，心虚啦，肯定是那个金主又老又丑，才不敢说的吧？说不定是个有妇之夫，油腻大叔呢。<笑>是是是，我那个金主啊，又吵又老又油腻，哎，还不负责任，纯渣男一枚。江曼，你说谁是渣男？江曼，你说谁是渣男？申哥哥，副总，申哥哥，你看他就是这个贱女人，今天早上从金主车上下来的，真是不知廉耻。金主，那不是我的车吗？你这事怎么弄的？就是他出言不逊冲撞我，我不过学校教训了一下他。申哥哥，不把他开了，大家都不服。是吗？申哥哥，你一定会帮我的，对不对？申哥哥，申、呃、哥哥，你看他。这是怎么回事？申哥哥，江曼他不仅仗着你的名头欺负人，还在为那餐厅胡作非为。菜品不达标，被很多客人投诉，我才要开除他的。沈瑶，我上次已经把你赶出去了，你怎么还敢回来？申哥哥，这也是我的地方，而且我也是爱你才这么做的。你呢？没什么想说的吗？他说的开除理由都是污蔑，没有证据。凭他的一面之词，我不服。你你还敢胡搅蛮缠？行了，别说了，到底是谁在胡搅蛮缠？我心里有数。申哥哥，那你还不赶快把这个贱女人赶出去？这身衣服新买的，怎么样，漂亮吧？脱下来。哎呀，申哥哥，这么多人呢，怪不好意思的。死渣男，不知羞耻。死渣男，不知羞耻。快点儿。嗯。你离我三米。你干嘛？衣服都湿了，别感冒。申哥哥，你泼了人家一身水，赔件衣服不应该吗？现在给江曼道歉。凭什么？凭你无凭无据污蔑他，当众逼他离职，这就是你沈家大小姐的做派。在我的餐厅欺负我的员工，你是不把我放在眼里吧？我道歉，对不起。行了行了，我宽宏大量，不屑跟你计较。从明天起，让你们沈家大少爷过来，你别再踏进这里一步。沈哥哥，你不能。如今因为你的私人情绪已经闹到这种地步，这是第二次，第一次我已经原谅你。现在安静离开，否则我全餐厅通报你。<笑>你们怎么可以这样？我要报复我哥。<笑>你为什么帮我？我是为了维纳餐厅主持正义嘛。是吗？申哥哥平常是理万机的，这么闲吗？嗯。你是我的最大秘密。我喜欢你，你比我的工作更重要。<笑>那个，你要没什么事的话，你就赶紧先离开吧，毕竟后厨还很忙。上次约会不欢而散，我真的很抱歉，但是我真的很喜欢很喜欢你。我跟林寒已经结束了，我希望那一个月时间，我们能重新算计。你这是免费延期的是吧？我们相处时间短，我对你还不是很了解，但是我愿意了解你，所以你给我一次机会好吗？我只是介意而已。那就是说明你还是在乎我的。走，跟我去个地方。哎，等一下，还没下班呢。有正事儿。你带我来民政局干什么？领证儿。什么？你说我们还没领证？我妈之前也瞒着我，我也是刚知道。怎么样？愿不愿意？这也太尴尬了吧！又是结婚，又是离婚冷静期的，结果到头来我们还没领证。这是我妈的要求，要不然你找她说去。再联系啊！这不副总吗？来和新嫂子领证。没错。什么新嫂子？看来你之前委托我办理离婚协议成功了，恭喜你
终于摆脱了那个江曼。什么？不好意思，我说漏嘴了。不过我向你保证，父兄从来没有正眼瞧过他那个前妻。行了，别说了。别呀，说，继续说。嫂子，嫂子你放心，我是全上都最有名的离婚律师。那个贪慕虚荣的坏女人已经被我赶跑了。嗯，是吗？不用谢。哎，对了，新嫂子怎么称呼？不好意思啊，我就是你口中那个贪慕虚荣的坏女人江曼。这不，不是，你们这结了离，离了结，在玩什么情趣？不会说话就闭嘴呀、啊！对不起，嫂子，那我祝你们百年好合。我先走了。好啊，傅庭生，你对外就是这么宣传我的，这不是直接误会了吗？再说了，你在外不也说我是纯渣男吗？哎，行了，别生气了哎，两位新娘新娘，靠近一点。两位新娘新娘，抱一下。嗯，不错。儿子儿媳妇儿，真有夫妻相。妈，你确定要把结婚证件照摆在这儿？不可以吗？你爷爷生前最大的愿望就是希望你成家，现在终于等到你和曼曼修成正果了，放在这里，他不得天天乐得合不拢嘴呀？对，可以可以，还是我们慢慢懂事儿。明天我就要出国陪你爸了，给你们小夫妻俩留点私人空间。你不是说可以吗？我那不是应付你妈吗？这东西放在这儿，怕丢人现眼。你还怕丢人现眼啊？你不是很听我妈的话吗？妈都说了，这是给咱俩留的私人空间嘛。你干嘛？你还记得欠我的吻吗？嗯，有吗？不记得了，证件照嫌丑，遮住不就完了吗？大嗓门！还有，我不是觉得咱俩的证件照放在这儿丢人，我是觉得上面的照片把我拍的也太丑了吧！混蛋，傅志，我昨天不就说了一句证件照丢人吗？他至于给我扔下车吗？还有差点。饿死他得了，还得给他做饭。哎，你的包，怎么是你、啊？怎么是你、啊？怎么不能是我？你来干嘛？当然是来看看你这个臭烤鱼的能做什么，顺便当一下环宇集团的首席设计。他这是什么意思啊我不是觉得咱俩的证件照放在这儿丢人，是觉得上面的照片把我拍的也太丑了吧？他就这么不待见我？江曼来了吗？怎么才来呀、啊？天生，我来了。你不是嫁给傅天燕当少奶奶了吗？回来干嘛？我心里一直有你
。我和傅天叶结婚是被迫的，现在他发现你不在乎我，对我很不好。所以你觉得你掌控不了傅天叶了，又回来找我？我是有苦衷的，我后悔了。当年我出车祸，你觉得我没用，立马跑去给傅天叶结婚，不就是为了当富家少女？现在我回来了，你觉得地位不保了？宁寒，我从来没有懂过。不是这样的，庭生，都是我一时糊涂。我爱你。我不爱你。不会的。如果没什么事的话。请你出去。我现在是环宇集团的员工。到底要干什么？我只是想让我们的关系回到过去。我已经结婚了。我妈说了，你跟那个女孩结婚是迫不得已，你不爱她，你们迟早有一天会离婚的。我爱她。不会的。麻烦你清醒点吧，没有人会等你一辈子。你是不是嫌弃我妈只是傅家的一个小保姆？可江曼，她就是一个卖烤鱼的丫头，她凭什么跟我抢你？闭嘴，滚出去！林生，你不能这么对我。我看你松手，松手！我不，松手！不，我知道，就松手，松手！我不，你别这样，松手！给我一次机会，你们在干什么？小满，是他。满满，听我解释，他不是……果然，我就不该对你有所期待。哎，副总刚在办公室和少夫人吵完架，现在我可不敢进去汇报。傅庭生这个渣男，说的那么好听，还总与林寒纠缠不清。来，大家听一听，这位是我们新入职的同事。大家好，我叫林寒。哇，好美呀、啊！林小姐不仅长得好看，能力还强，她的作品集那叫一个漂亮。我给你们说件大事。干什么一惊一乍的？主管，说，请主管帮说，副总夫人今天在办公室和副总吵架了。谁呀、啊？谁呀、啊？这个。听说少夫人长得很好看，而且今天进入副总办公室的人，我们都认识，除了不会吧？齐恒这个嘴没个把门的，我还是跟你走吧。难不成林小姐，您就是副总夫人吧？是我眼拙，你莫怪。什么？原来新同事就是副总夫人呀？是啊，怪不得。长得这么好看，还有才华，确实跟咱们副总很般配呢。这群蠢货，不过也没说错，庭生不过是为了气我，才跟那个女人假意结婚。我迟早会扫清这个障碍，成为真正的傅夫人。大家不用客气，我只是来工作的，把我当普通同事就好。一定一定，林寒，你好厚的脸皮。淑女呢？苦那干嘛？怎么了？这个烤鱼妹怎么还在这里？也好，趁此机会收拾一下。赶紧帮林小姐整理工位，顺便把办公用品拿给林小姐。不是，我又不是这儿的员工，我就是让你帮个小忙嘛。真的是，你们送外卖的小厨子架子这么大，副总是你的老板，而林小姐是你老板的妻子，你工作的餐厅还不是人家少夫人的？对啊，你不过是个小小的厨子，这是不尊重副总吗？我没有，吵什么吵？还不快整理？看你能演到什么时候，林小姐。以后有什么事随时找我。李林小姐，听说副总送您了那个价值连城的星空秘境，我们可以见识一下吗？哇，好浪漫啊！你们也太恩爱了吧？什么星空秘境？抱歉，今天赶得匆忙，忘带。哎，你什么能搞星空秘境？嗯、这举世仅有的星空秘境，怎么会在你手上？为什么会在我手上？难道不清楚？明明我才闭嘴！这是仿品吧？我知道，好面子，很好理解。不过这是傅氏旗下的餐厅，来来往往都是些身份尊贵的。你一个厨子带仿品，不会是想……我没有，哼，我就说他一个小厨子，哪里有钱
。是啊，就他这穷酸样，哪儿戴得起什么像样的戒指？你不会假装自己是个有钱人去钓金龟婿吧？别打肿脸充胖子了，不要妄想这些不现实的，赶快摘下来。这是别人送我的，该不会是你哪个金主送给你的假货吧？作为同事，好心提醒你一句，这种不舍得花钱还送你假货的男人，还是趁早离开了好，否则也是徒留羞耻。给自己抹黑吧。是啊，还是林小姐又优秀又善良。你这种人啊，还是得有点自知之明，别丢人现眼了。这是真的，他说什么你们就信什么。往往你们都是做珠宝设计，连真货假货都分辨不出来。你还敢狡辩？咱副总夫人可就站在这儿，身份尊贵，真正的戒指就在人家里放着，还能栽赃你不成？哎。虚荣不是什么可耻的事，只是在我丈夫的地盘上耍这些小动作，实在是寒心。你个厨子，别不识好歹，你马上下来。你们别太过分了，把戒指还给我。还什么还？你干什么？谁给你们胆子这么做的？你还敢说带个假货在这里耀武扬威？少夫人在这还治不住你不成？好啦，毕竟是人送的，你也别找那个仿品。改天我拿一些不要的真货给你吧。江满，少夫人东西可真金贵无比，万一卖了都买不起，可真是便宜人。谁喜欢捡别人的垃圾，那谁就舔着脸去要啊？我可看不上。你别得寸进尺，骨子里就是个穷酸味，真是不知好歹。给他废话什么？浪费口水而像他这种不廉租房的穷人，怎么会理解这大别墅有钱人的生活呢？只是价值几个亿的富家别墅而已，不算什么。几个亿、啊，这只有在小说里才能见到的。林小姐，不知道我们有没有机会能见识一下？好啊，有时间带你们去看看。哎，择日不如断日，不如趁现在吧。大家都在。是啊，林小姐，我们能否有荣幸参观参观？你装，我就静静看你装，竟然扔我戒指，看我怎么打脸你！好啊，今天是我入职的第一天，刚好带你们去我家参观参观。啊！进来呀、啊！怎么会？傅庭生和林寒还在纠缠不清。哼，幸亏当初密码没有变更。都进来吧，随便坐，不用客气。这别墅就是气派，琉璃盏。这种品相的很少见啊，肯定很贵吧？我从国外买的，不算贵吧？两百多万，两百吧？真会瞎掰！这明明是我二十块钱从地摊上淘回来的。林小姐，日后在副总面前还要请您多美言几句。您放心，我才刚来，日后啊还得靠大家多照顾照顾我呢。嗯、呃，那个林小姐，请问卫生间在哪？呃，卫生间哦。我一般平时在二楼，忘了一楼的卫生间在哪了。这也能忘？那从这里直走，然后左拐就到卫生间了。江曼，你怎么知道卫生间在哪？去吧。江曼怎么这么熟悉这？比林小姐还像这个家的主人。哼、嗯，谁让你拿我家东西的？副总，今晚的饭局需要您。江曼，你敢随便乱扔我送给你的戒指？副总，饭局取消，回家。江曼，你有病啊！在人家家里指指点点、乱动东西，丝毫没有教养。你现在还敢泼林小姐的水？我看你是活腻了吧？林小姐，你没事吧？我只是以其人之道还治其人之身吧。我能被泼，他就不能。林小姐身份这么贵，岂是你这种人能比的？我知道你没见过什么世面，但也请你注意分寸，否则别怪我把你赶出去。我说你们脑子没病吧？林寒对这里一问三不知，我为什么对这儿这么熟悉？你们不觉得奇怪吗？你什么意思？啊？难道你还想说庭琛跟你有什么关系吗？你也太过分了，竟然当着正牌少夫人的面污蔑我们副总。挑拨人夫妻关系，你别胡作非为了。郑少夫人还没有发火，还不赶快滚！发滚的不是我呀，因为我
，才是您口中的顾少夫人。你不会以为副总帮你赶走了沈家千金，你就能上位了？正牌的傅少夫人就在面前，你还敢说这种大话？我看你是得了妄想症吧？这女人不过是在庭师身边待了几天。就真以为自己是富家的女主人了吗？痴心妄想，我绝不会留她。赶紧滚出去！林小姐好心带我们参观别墅，别在这里扫兴。你们眼睛、耳朵不要，脑子也别要了。这里是我家。今天，除非你们把庭生请回来赶我，否则我今天还飞不走了。你还真是不要脸，脸皮比城墙还厚。小小一个厨子，能来这里参观，已经是无上的光荣了。你是想让我们撵你走吗？算了，别吵，大家同事一场，他爱坐着就让他坐着吧，反正下不为例。还是林小姐大度，不愧是夫人，宽宏大量，哪像我们些人。副总和夫人这么般配，婚纱照肯定很好看。林小姐，我们能看一下吗？婚纱照？对呀、啊，您天生丽质。副总一表人才，你俩站在一起肯定很般配哦。婚纱照我放在主卧了，就不方便带你们去看了。庭生啊，什么都好，就是爱乱扔东西。这领带也到处乱扔，平时要是没有我照顾他，他就跟孩子一样。哇，副总和夫人好相爱呀。小曼，曼曼，你怎么可以乱丢我送你的戒指？小曼，曼曼，你怎么可以乱丢我送你的戒指？江曼，副总，那你是什么情况？你不是出去应酬了吗？原来是夫人趁我不在。请大家回来聚会啊！夫人，副总，林寒小姐不才是您的夫人吗？谁说的？江曼才是我唯一的妻子。什么？林寒，你为什么要冒领少夫人的身份，还带我们来这？林寒，你的脸皮倒是越来越厚了。金生，我该死！金生怎么会突然回来？你干嘛？这是我花大价钱给你拍下来的戒指，能不能不要随便乱丢？我又不是故意丢的。那你答应我，以后都不要摘了，好吗？好吧。哎，哎呀，你们要不先回去吧？傅夫人，今天多有得罪。慢着。我算是看明白了，你们以为林寒是我的妻子，所以欺负江曼了是吗？对不起，副总，你该道歉的人不是我。对不起，江小姐，我错了。江曼，是我们有眼无珠，认错了人。您大人有大量，就原谅我们吧。我们下次再也不会了。哎，算了，都过去了，你们还是早点回去。只是答应我，以后不要再欺负别人了。江曼，谢谢你啊，你人真好。秦生，你明明跟他只是假结婚而已，而他分明就是拿着恩情绑着你，你居然维护这样的女人！谁说我们是假结婚？我爱他。不会的，秦生，你一定是在故意气我的，对不对？啊！林寒，今天的事儿江曼已经不跟你计较了，现在滚出我家！你赶我走？你居然为了这个女人赶我走是吧？请你放尊重点，他有自己的名字，而且现在他是我们傅家的少夫人，我的妻子。你不配，你个贱人，根本就不配！我你别伤害他，所以你就伤害我是吧？为什么你们所有人都这么对我？哎，你没事吧？要不要帮你家救护车？你少假惺惺的了，医生。带我去医院好不好？
，要去医院自己去，我可没空搭理你。我不管，我就要你送我，不然我今天就是死在这里。我不好过，你们谁都没想好过。要不我们还是送他去医院吧，他要是在这里出什么事儿，对你们夫家的声誉也不好。好，你好好休息吧，我先走了。天生，我知道你不是真的喜欢江娜，只是为了气我。我知道错了，天生，当年你向我求婚，我是愿意的。要不是傅庭艳，我们早已经是夫妻了。你是为了责任才拒绝我，毕竟江曼还是你的妻子。你不是认真的，对吗？我比任何时候都要认真，因为我意识到我爱他，不管他对我怎么样，我都不想放开他。虽然他现在还不承认这桩婚事，不过我一定努力让他认真起来。停身，停身夏阿姨，阿满，阿满，你怎么回来了？阿满，你怎么了？夏阿姨，我和傅听生没可能了。过一段时间，我就要和他离婚。不是，姐，你们能攀上姐夫这门婚事，可是你这辈子最大的福气了。婚姻里受点委屈，那不是正常的吗？哪能一闹就离婚啊？你不为自己的名声想想，也要为我们考虑啊！没有夫家给的钱，别说了。曼曼是我女儿，我知道曼曼不是那种无理取闹的人。阿姨，你一天天就知道护着她，我走了。曼曼，想离婚就离。夏阿姨，咱们家不是需要夫家的帮助吗？是。小阿姨更希望你幸福。夏阿姨，自从你亲爸去世之后，小阿姨就带着你嫁给孟德，就怕 hold 不住你。原来希望你能找一个有能力的人护着你。恰好这时候你救了傅庭生，我就想啊，再怎么着你是傅庭生的救命恩人，傅家也会护着你，不欺负你。夏阿姨，对不起，我慢。是小阿姨的自以为是，害了你。你要过得不幸福，就离婚吧。现在有一个稳定的工作，好好干。以后在外面住，别回来了。夏阿姨，我会努力的。过段时间。就叫你搬过来，和我一起享福。我苦逼了你们。啊！臭娘，你以为我孟家是你想来就来，想走就走啊？笨蛋，你喝多了，我扶你回去。你给我滚下去！就是你，一直撺掇着，想让他跑是吧？我没有。我是想让曼曼多挣点钱，别以为我不知道啊，就是想防着我呢，对吧？挣钱是吧？钱呢？两年前的钱你都拿走了，曼曼欠你的都还清了。夏阿姨，你没事吧？没事。夏阿姨，你刚刚说的那笔钱是……没事，这不是你管的事儿。天色不早了，早点休息
臭丫头，我伺候你吃，伺候你穿那么多年，现在翅膀硬了想飞是吧？偏不让你搭着。杨老，对呀。钱那个事儿啊，哎，他想拿回去，所以他勾引我。不是这样的，小阿姨，你相信我，我没有。就是胡锡进。张我对你那么好，你怎么能做出这种事儿来啊？你看你这是穿的什么东西啊？你婚姻不顺利，你要离婚，你就赶紧跑回来勾引你继父。你要不要脸你、啊？我没有。当初我要不带你这个拖油瓶，我会嫁得更好。我在这里被打、被骂，我一点怨言都没有。可是欺负你，我护着你，为了你的婚姻，我去闹，我去撒泼。可你呢？你就这么报答我的啊？小阿姨，我真的没有做对不起你的事。赶紧走！的事情没有勾引人，我知道你现在很生气，没关系，等你气消了，我会回来看你的。夏阿姨，你的膝盖肿疼，要注意一点，照顾好自己。这么大的城市，居然没有我的容身之所。我这个蠢货，居然又自作多情了。林小姐，你干嘛？吓我一跳。林小姐，副总他不想见你，让我来取回手机。他还让我给你带了一句话：你们缘分已尽，希望你以后不要纠缠。江曼，我是不会放过你的。离婚协议书给他，我们就没有任何关系了这挺清纯的，真是人不可貌相。你们在说什么？那个邵夫人，虽然我之前对你是有点，你放过我。哎，真是不要脸
，在这种公共场合都敢拉拉扯扯，怪不得私底下这种轻浮的模样。你们说是吧？对呀、啊。林海，你在胡说什么？哼，我胡说，你也不自己看看网上的消息。我看庭生就是被你用这种手段勾引的吧？怎么会这样？你还有资格问？自己干出来的事情都不承认了，你这勾引人的手段还真是厉害。我没有勾引人，有没有？这不清清楚楚的摆在这。这就是真趣，还真是世风日下，少夫人呢？我看副总这次肯定会抛弃她了。就是这种不守妇道的女人，我可不敢要。这脸蛋和身材呀，确实不错，就是不知道被多少男人，连继父都敢勾引人，太不要脸了。够了，这都不是事实。哟，还在这儿给我们耍少夫人威风呢？也不知道当初是耍了什么手段才当上的少夫人。我告诉你们，事实真相就是我没有勾引人，我也没有做任何对不起别人的事。至于为什么会出现造谣诽谤，我会查清楚。你们这群不知道真相，还在背后煽风点火、乱嚼舌根的人，才是这个社会的毒瘤。说的义正言辞，做的却是一些下贱事，动动嘴皮子，谁不会啊？就是。还在这里装什么呀？你以为经过这件事，秦深还会帮你吗？我会。你吃吧。捕风捉影，霸凌同事。秦恒。把刚才对曼曼出言不逊的人都记下来。我们复试，请不起这样的员工。原谅我不可自拔，可能不经意看你一眼，把命中刺头问天下。只能科技不够发达，你这时光回去陪你从小长大，风雨太累不起。今天谢谢你。到底怎么回事？你相信我吗？我信。谢谢你，啊，愿意在这种时候选择相信我。哎呀，怎么又哭了？别哭，别哭。我们是夫妻嘛，妻嘛。这件事，我会帮你一起解决的。嗯。副总，夫人家里没有转监控，那段视频应该是有人刻意录下的。另外，我们还调查到，夫人的继父有通过不法手段购买催情药。这件事情如果上法庭的话，胜算有多大？这些证据还不足以证明夫人的清白，需要人证。事情的经过，小阿姨您也清楚了。我这次来的目的，就是为了让您能够出庭作证。不可能，绝对不可能。小阿姨，您先别着急回答。我知道，这些年您也是受了孟德的恩惠，不要恩将仇报。这些年，您和曼曼一直在被他欺压，我也知道您的苦衷。不过，这件事事关曼曼的清白，我一定会追查到底的。这封信，您看完之后再考虑考虑吧。小阿姨，这么多年您真的辛苦了，养了我这么一个拖油瓶，很不容易吧？您对我真的太好了。好到我都不知道该怎么报答您，我一定会努力赚钱工作，孝顺您的，小阿姨。不知道能不能喊您一句妈妈呢？其实，在我心里，早就把您当做妈妈了。
我终于可以证明我清白了。怎么不穿鞋啊？清晨那伶仃的调皮回答。谢谢你、啊。客气什么？这不是丈夫应该做的吗？虽然比不上你做的好吃，但是我也想做好我能做的。喂，副总，查到这次孟德污蔑夫人的事，背后还有主事。这件事情还没完，你先在家好好休息休息，我先去。我也想和你一起去。这件事有点危险，我不放心。好吧，好久没去维纳餐厅了，我也想去上班。我要是再一个人在家待着，都要发霉了。你有什么事儿吗？我想和你聊聊有关庭生的事儿。好，我正想和你好好聊聊。您去把江麦约出来，把这个药给他写。为什么要我约江麦？这是什么药？你不需要知道，照做就是。凭什么？你说凭什么？你以为你那些小动作我都不知道吗？我如果把你做的所有事情都告诉平生，你觉得他会怎么？我做。你最好老实听话，要不然……我知道了。说吧，你到底想怎么样？这么着急干嘛？来，喝杯咖啡，慢慢谈。你不会是担心这咖啡里面下药了吧？放心，对付你我还不屑于用这种手段。这下放心了吧？我只不过是想确认一下，咱们看男人的眼光一样，是不是喝咖啡的口味也一样？你到底怎么样才肯放弃庭审？你这话什么意思？纠结庭审不成，反而想劝我放弃？我和庭生的感情，岂是你能插足的？当初我们都要谈婚论嫁了，你也说是当初。庭生现在的妻子是我，不是你。怎么，接下来你是想用钱砸我，叫我离开不成？别太嚣张，死到临头了还敢嘴？你什么意思？副总好，你知道江曼去哪儿了吗？我不知道。曼曼不会出事了吧？启浩，查一下江曼在哪儿，要快。
。林小姐，副总叫您一同走。我去干嘛？不去。夫人，请别让我为难。如果你不去，我就强行带你走。我去。想知道江曼在哪儿吗？傅廷烨，是你绑架了曼曼。没错，想要她活命，明天你自己一个人。地址在哪儿？到时候会有人接你。齐恒，明天你准备一下。要蒙一眼，来吧。全部人员准备，出动。你们为什么不讲话？是不是林寒指使的？无可奉告。林寒，你给我出来！闭嘴！这小娘们真烦人。<笑>我长得挺漂亮的。嘿嘿嘿。要不？要不呢？不要胡来胡去，少爷过去先来，你我可承担不起。这个少爷。林寒，我就知道是你，你快放开我！既然都这个时候了，还敢嚣张？闭嘴，江小姐，你还是安生点吧，要不然我真怕对你做出来什么事情。嘿，你绑架我是为了费杰廷生？哦，还挺聪明嘛。少爷，人带到了。妈妈。你没事吧？庭生，我没事。好了，现在不是你们谈情说爱的时候。到底想干什么？爸，你干嘛？放开我！苏庭生，二选一，一个是你曾经深爱过的前女友，一个是你妻子，只能救一个哦。庭生。你快救我！我不想死。一个人来这里干什么？不知道很危险吗？妈妈，你别怕，我会救你的。我选妈妈。哦，没想到决定这么快，看来他还是对你没什么感情。庭生，你怎么这么对我？我这么喜欢你，将来他有什么好的？云寒，你已经是过去式了，我现在心里只有妈妈。顾丁山，把古钱协议签了，我把江曼还给你，否则。古钱，你别伤害他。傅<笑>丁山啊，傅丁山，你也有今天。目中无人的你，竟然为了一个女人放弃一切，真是可笑至极。傅廷烨，像你这种人，永远不会理解。放了妈妈，把古琴协议给我，放了江曼。庭生，你为什么要来？你是我心爱之人，我怎么可能不管你？啊？有找机会，快跑！我不要，我不要。庭生，傅庭生，你以为救了江曼就能走了吗？是吗？你以为我就没有准备吗？那是看你的人来得快，还是你死得快。上。然后。
是死没有受伤。雪，天神，天神，你不要出事，不要留下我一个人，天神。顾总，顾总，全都抓起来，抓起来，放开，放开我！孙天山，我没输，你也没赢，我等着你死去。夫人，别担心，副总他会没事的。医生，全身怎么样了？手术很成功，但病人还在昏迷。如果三天之内还不复苏的话，可能永远都会醒过来。天神，你会醒来的，对吗？我们还有好多的事情没有做，我们的婚礼还没有举办呢。夫人，副总已经让我把不停业设计的车祸等犯罪证据上交给了警方。这次他逃不掉了，会坐牢。林涵也会因故意杀人罪被判刑。我知道了。听到了吗？他们都受到了法律的惩罚，没有人可以杀害。精神已经三天了，你快点醒来好不好？精神，哎呀，受不住吗？你那天从公司带回家随手放下的，我正要打开它看看里面到底是什么。哎，给我拿上来了。行。离婚协议书，老公，这是个误会。怎么？我之前以为你真的喜欢的是林涵，我还故作大度，想要惩罚你。笨蛋，你脑子里边想的到底什么？我脑子装的不都是你吗？少！你干嘛？老公，你还要打我？快点！星空秘境，你那天被绑架的时候落在现场了，我还没来及帮你带上。放心，我以后再也不会忘记带了。好。下班了，老婆。你先回去吧。哎呀，我又不是周扒皮，没有压榨员工的习惯。但是我热爱工作嘛。好啦，你先回去吧，晚安就回啊。老婆，我来了，是不是该睡了？你先睡啊。你的眼里只有工作，你不是不爱我了？乖，你先睡，我忙完工作就睡啊。工作重要还是我重要？嗯，老公乖，每一个成功女人的背后呢，都有一个懂事的男人，就是那个男人。副总。
行，问你个问题啊，副总，您说，我我有个朋友，本是新婚燕尔，但是他的老婆呢，却忙于工作，一直冷落他。他想知道遇到这种情况应该怎么办，以及怎么做。他夫人不爱他了呗？不可能，超级爱他，副总。您这位朋友，该不会就是您吧？他，我，我是那种无中生有的人。不不不，这种情况吧，您让您那位朋友也冷落他夫人几天，什么馊主意？老婆是用来欺负的吗？结婚没？没有。女朋友呢？也没有。活该你单身。我刚刚查过了，只有展现男人的帅气，才能俘获女人的芳心。网友一致认为，开车的男人最帅。再加上送花我今天来接老婆下班，一定能让她重燃爱火。喂，老婆。我在餐厅门口等你。我在忙，你先进来吧，有惊喜哦。惊喜？什么情况？给你补个求婚啊，总不能一直让你主动。一言，你们好看吗？送我什么礼物？啊？前两天不是怪我冷落了你吗？其实啊，我是在忙着给你设计菜品啊。好啊。当当，我知道你挑食，这些呢是我为你特地设计的菜品，这个叫踏雪寻梅，以豆腐为主。加上清淡的肉类和新鲜的蔬菜，来丰富口感，特制酱料。还有这两个，一个是我为你做的爱心牛排，这个叫做奶牛蘑菇汤，还有这个我们特制的饮料，我研究了好几天才研究出来呢，代表着我们甜甜蜜蜜。来，为了庆祝我们的甜甜蜜蜜，你送给我的礼物。我很喜欢，果然厨子我慢慢打出之手、啊，就是好喝啊！你没喝出来啊？我学着你把戒指放到饮料里面了。不会吧？我把戒指咽进去了。来、嗯哎，我看看，我看看。老婆大人，你学坏喽？那我还是跟着我们家的大尾巴狼学。傅先生，以后的人生你可都要跟我绑在一起了，你愿意吗？我愿意，江小姐。嗯、什么时候把戒指给我戴上了？当然是亲你的时候戴的了。你看，这是我专门为你选的《深海奇缘》，这个是你送我的《星空秘境》，天与海。绝配，就像我跟你一样。老婆，你真棒。那当然了。想到从今往后都你陪着，我真是太幸福了。<笑>我也是。<笑>哎，今天我来开车。哎呀，我这领带打得正吗？嗯，挺正的。这好久没开车了，这空调按钮在哪儿？在这儿呢，在这儿，这儿，那儿那儿，这儿
，这个，这个，哦，这戒指真好看。哎，我老婆送的。夫人跟总裁的感情真好。那是当然。以上就是设计部的最新项目计划，副总，你有什么建议吗？哦，呃，这个呢，这个我觉得这个副总手上的戒指是傅夫人送的。哎呀，不光送我戒指，还给我设计菜品。啊，这也太浪漫了吧！哦，今天的会议就先开到这儿，大家散会。你怎么这么快就上来了？我还想下去接你呢。没事儿，不用接，知道你吗？副总真的好幸福啊！夫人不仅送了戒指，还亲自来送午饭，羡煞旁人啊！他们怎么知道我送你戒指？哎呦，我就是小小的炫耀。你，老婆，爱我的话，下次说，这可是富氏集团。你也知道是富氏集团，这一个破戒指，走到哪炫到哪。什么破戒指？它对我来说，是你对我的，哎。那和你送我的星空秘境比起来，根本不算什么。你的爱对我来说，价值连城。有人<咳>。你们。还不赶快去工作？这是我们的开始。嗯。祝总裁和夫人百年好合。